Mr. Manuel Paredes, kailangan kang sumama sa amin ngayon din. May testigo na kami magpapatunay na pinatay mo ang sarili mong ina. Mahal na mahal kita, Elizar. Handa akong ibigay ang lahat para sa'yo. Pag ni siya, tumigil ka! Kalimutan mo na si Katrina. Patay na siya. Pag may sino sa kanila nagmamaneo ng kotseng bumangga sa sasakyan ni Doña Testa? Sir, hindi ako pwede magkamali. Siya. Siya yung taong nakita ko sa loob ng kotse. Siya ang bumangga. Para sa kamatayan ng mama at sa pagdurusa ng bastardo kong kapatid, Kawawang Manuel, wala siyang kamalay-malay na sa bilangguan na siya mamamatay. Positive muna ituro ng witness na siya ang prime suspect. Malat na ginililitis ang kaso, mananatil siya na ako ng mundo. Hindi! Ako na niwasa mo! Wala siyang kasalanan! Basta! Basta! Nakinig ka sa akin. Ikaw lang mo na bahala mo sa mga anak natin, ha? Ikaw lang mo na bahala sa mga anak natin. Esther, mahal na mahal ko kayo. Manuel, bakit nangyari ito? Baka wala yung asawa ko! Wala sa kasalanan! Manuel! Esther. Esther. Iyak, mahal ko. Panandalian lang ako mananatili dito. Isang pagkakang mali lang ang pagkakakulong ko. Maayos rin ito, ha? Huwag kayo mag-alala. Tay, ayoko po kayong makulong. Ayoko po magkalayo-layo tayo. Anak, hindi ko rin naman gusto. Mahiwalay sa inyo, eh. Magkikita naman tayo ulit. Isipin nyo na lang na magbabakasyon lang sa dali dito sa itay. Mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong papabayaan ang inay ninyo, ha? Nakaka-apo po itay. Mahal ko. Ikaw na muna bahala kay Shasha at kay Tintin, ha? Alam ko naman na alagaan mo sila mabuti. Sabi rin ni Michaelina na hindi niya kayo papabayaan. Mag-iingat kayo lagi, ha? Mag-iingat kayo lagi. Tandaan niyo. Mahal na mahal ko kayo. Ha? Layong pala ang nanay ni Shasha tsaka ni Tintin, ano? Mm -hmm. Napakaganda pala niya tsaka mukhang napakabait. Oo, si Esther, napakabait talaga yan at mapagkakatiwalaan pa. Ay, nako, kaya yung dalawang kambal nakita mo naman ang babait din nila kasi mabait ang mga magulang, di ba? Pero la, mm. paano kaya nadamay si Kuya Manuel dun sa kaso ni Doña Besta? Bakit kaya siya yung pinagbibintangan? La, Ang palagay mo, hindi kaya na-setup lang siya? Huh? Na siguro gustong palabasin ng tunay na pumatay na si Kuya Manuel yung guilty. Mabubulok na siya sa bilangguan at wala siyang kamalay-malay na ako ang may kagagawa ng lahat. <sighs> ang akala niya ay mabait at supportive na kapatid ako. Hindi <laughs> kaya siya magduda eventually. Magduda man siya, wala na siyang magagawa. Dahil wala na si Mama at mapupunta na sa akin lahat ng kayamanan ni Mama. Wala ba akong balato for helping you? Well, I can be very generous sa mga taong gusto ko. I like that. Eh, yung asawa at anak ng kuya mo, dito pa rin ba sila titila? Oo, pero kawawa lang sila. Madadami lang sila sa pagiganti ko kay Kuya Manuel. Eh, sino naman ang mastermind noon? May kaaway ba si Manuel? Posible. Hindi natin alam yung lahat, diba? Pero malay natin. Kahit na ano pang sabihin nila, kahit na ano pang ebidensya ang iharap nila, hindi ako maniniwala na si Manuel ang pumatay sa mama niya, no? 
Eh, la, yun nga rin po yung sinasabi ko kay Deli. Siya kawawa naman yung kambal. Lalo na ngayon na nahanap nila yung nanay nila. Nanganganib naman na baka yung tatay nila yung mapalayo sa kanila. Baik pa naman yung manuel. Hanggang dyan ka lamang. Huwag mo akong lalapitan. Panginoong Elisar, sinubukan kong akitin ka dahil nagbabaka sakali ako matutukso ka. Gusto ko lang naman na mapaligaya ka. Kung gusto mong manatili dito, matuto kang lumugar. Kung gusto mong magkaroon ng halaga sa buhay ko, pagsilbihan mo ako na maayos. At tigilan mo na ang pag-iilusyon mo na mabubura mo sa puso ko si Katrina. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige na. Iwan mo na ako at gusto ko mapag-isa. Kinulong na siya. Siya ang tinuro ng witness na nagmamaneho ng sasakyan na kabangga kay mama. Pero nagsisinungaling siya, tita ni Kalina. Hindi mamamatay tao si Itay. Tita ni Kalina, tulungan po natin makalaya si Itay. Wala po siyang kasalanan. Oo naman. May nakausap na ako mga abogado. Si Kalina, maraming salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Dahil lahat ng itutulong ko sa'yo, babayaran mo rin sa akin. Magmula na makilala ka ng kuya ko, nagka-leche-leche ng buhay niya. Kayo! Kayo na mga anak mo! Kayo ang malas sa bahay na to! Diyan! Diyan kayo titira! Kasama na mga daga! Tuto pa rin ko ang pangako ko kayo, Manuel, na dito pa rin kayo sa mansyon. Pero magmimisto lang kayong mga katulong at lahat na yung ko ay susundin nyo. Bawal magreklamo! Kaya kayo, kayo mga bata, kung mahal nyo ang tatay nyo at kung mahal mo ang asawa mo, gawin mo lahat ng sasabihin ko! Kasalanan nyo kung bakit namatay ang mama. Puro ka malasa kasi hindi na sa pamilyang to. Nabigo kang makuha ang pagmamahal ng Panginoong Eliasar Magnesa. Dapat siguro'y sumuko ka na at tanggapin mo na lang na kahibanga na umasa ka pang mapapalitan mo si Katrina. Ang kahibangan ay ang umasa pang babangon muli ang babaeng yun. Kapag nakuha ni Panginoon ang puso ng San Telmo, maaari na niyang buhayin si Katrina. Kaya hindi ko hahayaan na mangyari yun. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag na mapunta kay Katrina si Eliasar. Akin siya. Akin lang siya. Nakakaawa naman si Siyasa tsaka si Tiritina, no? Mahal na mahal pa naman nila ang kanilang ama. Pero kung kaya na nakita na lang nanay nila, tsaka naman mawawala sa piling nila si Manuel, Ano rin po eh, naawa ako sa mga bata. Alam ko ang pakiramdam na malayo sa isang magulang. Kahit na nadadalo mo siya paminsan-minsan, iba pa rin yung kasama siya sa bahay. O oh, ayan ha, kumain ka pa ng madami. Ito pa. Sige na, so oh, buna, so buna. Huwag mo na Alam mo, kasi hindi ka makakain ng tama niyan. Buti pa. Ako na susubo sa'yo. Billy, hindi na. Sige na, kumain ka na dyan ang kung gutom ka. Hindi. Ha? Ha? Huwag na nga sabi! Huwag na! Ano ba? Yun, sarap na. Ano ba tumingin ka na? Ginagawa mo ang parang baby. Eh, baby naman talaga kita eh. Baby damulag. Ah, ganyan. Baby damulag. 
Ikaw, 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 Hindi ba ba tapos yung pagiganti mo sa kanya? Namatay ang papa ng dahil sa kanya. Kaya dapat lang napagbayaran niya yung buong buhay niya. Ano ibig mong sabihin? Mahal mo ba ako, Rex? Hindi <laughs> mo ba obvious? Lahat ng hilingi mo sa akin, ginagawa ko. I wanna make you happy. Oo, masaya naman ako pagkasama kita eh. Pero may isa pang bagay na mas makakapagpasaya sa akin. Ano yan? Ang makita kong malamig na bangkay na si Manuel. Wow! Ang kitap naman na sahig ko. Bagay pala sa'yo maging katulong. <laughs> Kumusta kayo dyan? Grabe, no? Nakapagod yung ginagawa nyo. Sigurado ako. Init na init ka dyan, ano? Kaya mo, gusto mo gawang ka ng paraan yan? O yan, malamig na. Bakit niyo po binasa ang inay? Tigilan mo ang inay namin! Ako ang tigilan mo. Bakit nalaman ba kayo sa'kin? Siya, siya, tinting tama na. Ayos lang naman ako. <laughs> Mabuti, ayusin mo rin yung kwarto sa taas pagkatapos mo dyan, ha? Ayusin yung trabaho nyo. O, Rex. At nang sinasasap siga. May 30 minutes ka pa para interview yun siya. Salamat, bossing, ha. Importante lang talaga makausap ko siya. Opo ka. Magkausap na tayo kahapon sa telepon, ha? Alam mo na ba kung bakit ako nandito? Alam mo na ba? Kamali yung double ko sa mga tandam. Alam ko kung saan nakatira ang pamilya ko. Matino ako ang kausap. Bukas. Ipaglalamayan sa presinto. Tapos na kami. Kala ko pa naman. Mabait si tito ni kanina. Sa bahay pala siya. Ay, tayo may sasaya dito. Ayoko nakikita na inaapi nila kayo. Kung ayos tayo dito, saan tayo titira? Madali lang yan, inay. Gagamitin namin ang kapangyarihan namin ni Tintin bilang Super Twins. Hindi niyo pwedeng gamitin yung pagiging super twins ninyo para yun sa kapwa niyo. Hindi sa sarili. Dito lang tayo. Dahil gusto nyo itayin na manatili tayo dito. Kapag umalis tayo dito at nalaman niya pinagmamalapitan tayo ng kapatid niya at sasabayin mo niya. Sasha, Tintin, ayokong bigyan na sama na lubang ito inyo. Ayoko siyang bigyan ng problema, lalo na sa kulungan siya. Kailangan gawin natin ito para sa ito inyo. Nay, makakalaya pa ba si Itay? Oo naman. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Makasama pa natin ang itay ninyo. May awa ang Diyos. Mahala kayo. Kung harap 
harapin ang bagong pagsubok na ito sa buhay ko. Masakit na sa akin mawalay sa pamilya ko. Ngunit alam ko naman na iniingatan niyo sila. Umaasa po ako na makakalaya rin ako dito. Lagi niyo po sana akong susubaybayan. Diyos ko, kailangan ko kayo. Huwag niyo po sana akong pababayaan. Kung pumatay ko Kuya Manuel? Hindi, mahusay na hired killer yan si Cesar Siga. Minalas lang talaga. Baka mamaya kumantayan sa mga polis, malaman tayo nag-utos nun, ha? Relax. Hindi kakantayan si Cesar. Alam niyang mapapamak ang pamilya niya kapag nagsalita yun. Pero kung gusto mo pa rin ipapatay si Manuel, may iba pa akong maaaring kontakin. Hindi, wag na muna. Baka magduda ang mga pulis pag minagtangka na naman sa buhay ni Kuya Manuel. Maglaylo na muna tayo. Sure. Sun sunuran lang naman ako sa'yo. Parang gusto ko pang patagalin ang pagdudusa niya. Kulang pa yon Dahil sinira niya ang buhay namin ni Papa. Tama. Hindi ko muna siya papatayin. Papahirapan ko muna siya. At wala na siguro mas masakit pa sa isang ama na tulad niya ang mamatayan ng anak. Matagal-tagal din hindi dumadalaw sa libingan ni Katrina. Hindi mo ba siya namimiss? Kahit naman hindi ako pumunta sa kanya, dala ko ang lahat ng alaala niya sa puso ko. Labis na labis mo siguro siya. Binago ni Katrina ang buhay ko. Ang buhay ni Eliazar. Dahil sa kanya natuto si Eliazar na maging masaya, makontento at magpatawad. Dahil kay Katrina, nagising ang puso niyang matagal ng binalot ng galit at kasakiman. Huwag niyo daw po ako, Panginoon. Gusto kong gumawa ka ng kulungan. Tibayan mo ang bawat rehas para kahit sino mong may kapangyarihan ay hindi makakatakas dito. Masusunod, Panginoon. Pero maitanong ko lang po, sino ang ikukulong natin doon? Si Esther. Nakuha na po ba natin si Esther, Panginoon? Hindi pa, pero nararamdaman ko na nalalapit na ang aming muling pag-aarap ni Esther. Paano po kayo nakakasiguro, Panginoon? Dahil wala pa akong ginusto na hindi ko nakukuha. Nung mamatay si Katrina, kasama niyang namatay ang puso ni Eliazar. Ngunit nakapagtanim siya ng kabutihan sa buhay niya. Kaya nandito ako ngayon. Kaya nagkaroon ng mabuting bahagi sa pagkatao ni Eliasar ay dahil kay Katrina. Siya ang dahilan kung bakit nabuhay ka bilang Eliseo. Kung nabubuhay lang si Katrina ngayon, kukustuhin niyang pigilan ko si Eliasar sa masasamang balak niya. Hindi ko siya bibiguin. Gagawin ko ang lahat para talunin si Eliezer. Saan ba yun? Saan ba yun? Ang kalis naman eh. Bakit? Ano nawawala? 
Sing-sing ko. Eh, nabat ko kasi kanina no. Naligo ako eh. Hindi ko na ngayon matandaan kung nasan ko nilagay. Bakit mo ba kasi hinubad eh? Dito eh. Ma'am Esther, pakikamusta niyo na lang po ako kay Sir Manuel. Pakisabi po palagi kong pinagdadasal ng paglaya niya. Salamat, Gemma. Mahal ka na. Tara na, Inay. Excited na po kami makita si Itay. Saan kayo pupunta? Pupunta lang kaming presinto. Namimiss na kasi namin si Manuel eh. Ah, ganon. Kung gusto mo makita si Kuya Manuel, sige. Papayagan kita mag-day off. Pero hindi mo pwede isama mga bata. Dito ni Kalina! Dito ni Kalina! Gusto ko namin makita si Itay. Maawa na po kayo sa amin. Gusto po namin sumama sa inyo. Ni Kalina, parang awa mo na. Hayaan mo isama kayo mga bata sa ama nila. Kahit sandali lang. Ah, uh, sorry, pero may plano na kasi ako sa mga bata. Dadalo kasi ako sa puntod ni Mama. Kayo, mga bata, hindi niyo ba namimiss ang lola niyo? Pagkatapos na kayong alagaan at mahalin, hindi niyo siya dadalawin ulit? Ah, uh, tita ni Kalina, dadalawin na lang po namin si Lola pagkatapos namin pumunta Hindi sa pwede. Okay? Sige na, umalis ka na. Hi. Hi. Sha, sha, tintin. Sumama na muna kayo sa tita ni Kalina niyo, ha? Pero inay... Tama ng drama, okay? Sige na, umalis ka na. Tama na. Bago magbagong isip ko. Okay, mag-alala makikita niyo rin ang itay niyo. Pangako yan. Tahan na kayo, ha? Tama na! Go then! Parang si Billy ito, ha? Ah, oh, wala. Dinabang ko na rin kasi ibang mga polo ni Billy. Eh kasi naman lang, sobrang busy-busy yung taong yun. Wala na siyang panahong maglaba ng mga damit niya. Naku, mukhang seryosa na ata kayong dalawa ni Billy, ha? Lola naman. Eh ako naman, inasa tamang edad na para mag-boyfriend. Hindi mo ba? Eh wala naman ko sinasabi, ha? Tsaka, okay naman sa akin mag-boyfriend kayong dalawa ni Billy. Alam nyo na, hindi ko akalain na pwede pala akong maging ganito kasaya kasi tuwing kasama ko si Billy, parang lahat ng mga problema ko sa buhay lang nakakalimutan ko. Pati na rin yung lungkot ng nakaraan ko. Dati, wala akong ibang hinangad kung di nakahalap ng hostesya sa pagkamatay ng mga magulang ko. Pero alam mo na, ngayon, handa na akong talikuran ng lahat. Kung sino man ang pumatay sa mga magulang ko, Diyos na ang bahala sa kanila. Lahat ng meron ako ay pinaghirapan ko. Ang kapangyarihang taglay ko, halos buong buhay ko ang sinugal para makantan lang ito. Pati na rin ang kayaman ang akin ko. Hindi naging madali para sa akin makantan ito lahat. Merong mga hadlang na kailangan kong tanggalin. Niloko ang ama ko ng kasosyo na siya negosyo. Kinamkam niya lahat ng pera ng ama ko. Pero binawi ko yun sa kanila. At para masiguradong hindi na sila magiging balakit sa mga plano ko, binawian ko rin sila ng buhay. Mayaman na ako ngayon at makapangyarihan. Ngunit isa na lang ang kulang. Ang makapiling kong muli si Katrina. Pero hindi magtatagal, ay mangyayari na ang lahat ng iyo. Dahil ako si Eleazar! At lahat ng gustuhin ko ay nakukuha ko! At walang makakapigil sa akin. Kahit sino man. Tita ni Kalina, ano pong ginagawa natin dito? Hindi ba ang sabi niyo? Dadalawin lang natin si Lola. 
Hindi niyo lang siya dadalawin. Makakasama niyo pa siya. Sa kabilang buhay. Ikaw si Ella, Sarah. Ikaw ang puli ni Penny.